serio, sí. O sea, me vengo de muy lejos, eh, me duele una muela y... O sea, la puta mierda de recibimiento que me dais. <risa> no, no, no. No quiero compasión. No. Así que me voy a ir dentro y volver a salir. Eh, pretendiendo que esto no ha ocurrido, ¿de acuerdo? Así que cuando salga quiero que gritéis, pataleéis, como si acabáis de ver el pezón de Janet Jackson, ¿de acuerdo? O, o algo así, o algo así. Venga, ¡Halo! nada todavía, no me lo merezco, es verdad, pero es como un voto de confianza. Luego, si al final es una puta mierda, no aplaudís y se compensa, ¿me entiendes? Pero de entrada un aplauso así es muy gratificante para un artista, para un artista y para cualquiera, ¿eh? Te lo digo, para cualquiera. Cualquiera le motiva un aplauso. Cualquiera. O sea, te lo digo ya, yo estoy aquí así de generoso. ¿Quién quiere que le den un aplauso hoy así? Por la puta cara. Tú. Ven, salga, venga. Nada, antes de que vaya a buscar. Venga, venga, para. Mira, mira que, mira que, mira que muchacho. El futuro del videojuego. <risa> Sube por este caso, tranquilo. No hay nada, que todavía no sabemos nada. Ven aquí. Colócate aquí, para que todos te oigan. ¿Cómo te llamas? Adrián. Con, ahí, con la A mayúscula, ¿no? Ha sido. Adrián, ¿te has dado cuenta? ¿no? Lo ha dicho el tío, ¿eh? Adrián, eh, ¿qué motivo crees tú que tienes para que te podamos dar un aplauso? ¿Has hecho algo interesante, algo bueno? Se lo tengo que preguntar a tu madre. Eh... Buenas notas. Buenas notas, que chivas su mamá. Buenas notas, acabo buenas notas. Muy buenas. ¿Sí? Tienes cara, sí, tienes cara. No te has dejado la gafa. Venga. Escucha, Adrián, te vas a poner ahí debajo y yo te voy a presentar como es debido para que te den ese aplauso que te mereces. Fíjese, señoras y señores, tenemos hoy aquí con nosotros una persona extraordinaria. Pues. Eh... Prácticamente no ha hecho mucho todavía en su vida, pero de repente se levantó hace unos días y descubrió que habría aprobado todo. Sí, señoras y señores, él es... ¡Adrián! Bienvenidos a esta entrega de premios de la Feria Internacional del Videojuego y el Ocio Interactivo. ¿eh? Los que asistieron a la gala del año pasado y no sé lo que estarán pensando, ¿no? El año pasado lo presentó Corbacho, ¿no? Y ahora estoy yo aquí, que soy menos famoso y está la cosa, ¿no? De cayendo, ¿no? No, no penséis eso, no penséis eso, no es para tanto. Fijaos que presentó los Goya eh, y ahora está en tu sí que vale, ¿sabes? Yo, yo presenté los Forqué y ahora estoy aquí presentando esta gala. A lo mejor lo que están de cadencia es mi carrera, pero bueno, eso sí. Fíjate, los Goya, he hablado de los Goya. Cuando se anuncian los Goya, esta gente le pone mucho énfasis a esto. Toda la industria del cine español empieza una encarnizada batalla de influencias y contactos para conseguir entradas, tráfico de amigos, favores, tocamientos y demás actividades vergonzosas que no vienen al caso numeral. Es verdad. Es verdad, esto lo, lo añado yo, porque yo soy académico y para conseguir una entrada para los Goya, o sea, tienes que luchar. ¿Eh? O sea, que yo, las llamadas que he tenido que hacer, porque hay que hacer muchas llamadas, no sé por qué, llaman mucho hasta que un día te dan una entrada o tocan. El primer año me tiré llamando como al menos pues, dos semanas todos los días, siete veces. Y llegué con mi entrada, que me pregunta, que había conseguido el diario, fíjate lo que te digo. Llegué a la puerta y en la puerta que me encontré, a Yola de Rocal con su entrada y ¿Eh? También seguramente lo consiguió haciendo llamadas. Eh... No soy lo que En cambio, en toda esta industria de videojuegos no hace falta tanta conspiración, principalmente porque toda la industria cabe en esta sala. <risa> Incluso sobra su tiempo. Hay sitio ahí para algunas madres que podrían haber venido con. 
kepada kita Adrián no sé cómo el cine es una de esas profesiones creativas que pierden su dignidad por las desmedidas actividades festivos sexuales de sus miembros y miembras, adornando las portadas de las revistas del cotilleo en verano. Sin embargo, en la industria del videojuego... No sex, no news, amigos. ¿eh? Pero mirando por el lado bueno. Nadie folla, pero nadie te jode, ¿eh? Bueno, volviendo a lo que importa, me hace muchísima ilusión presentar esta gala. Desde el jovencito soy muy aficionado a los videojuegos. Recuerdo que me tiraba horas y horas y horas jugando. Siempre, todos los viernes, después de la porno, caía una... ...cartelita, ¿eh? Ponía todo pringado de chetos. Cuando digo todo, quiero decir... Me gusta especialmente que hayan venido los creativos, ¿eh? Aquí hay un... un, un Matías, ¿eh? ¿Son creativos o creadores? Porque me han reñido antes. ¿Está mal decir creativos? Creativos son como despectivos, ¿no? Creadores como más guay. No sé, ya me he ahí luego, ¿eh? Esa gente, los creativos, tiene algo, gente que se inventa cosas como, como, como Sonic, ¿no? Un puerco spin azul que corre mucho, ¿eh? Eso está guapo, ¿no? Que te paguen por hacer esas cosas, ¿no? Es decir, que yo también he visto mogollón de animales de colores volando y me costaba un dinero. el tema de los videojuegos, ¿eh? Y al mismo tiempo me da miedo, ¿eh? Creo que son tíos que con un teclado podrían destruir al mundo. Lo mismo que pensé la primera vez que vi a Nacho Cano. Los 90, en aquella época, tan fascinante. Con esos juegos, con sus carátulas tan sugerentes, ¿no? Y era de naves maravillosas, de colorines, ¿no? Luego entrabas, cargabas el juego después de media hora y unos ruidos indescifrables y tenías que salvar el mundo en un triángulo. ¿No? Era mucho más divertido mirar el teletexto. ¿no? Ahora los gráficos son mucho mejores que la realidad. El, el Messi del FIFA 12 se parece mucho más a Messi que el Messi real. Y cuando... ¿no? Es más guapo, ¿no? Y cuando a un futbolista lo llaman futbolista de videojuegos, es que hace virguería. ¿no? Si hace 20 años te llamaban futbolista de videojuegos, es que te movías un poco así. Como Julio Salinas. ¿no? A mí el que me flipaba siempre era el, el, el tío este con bigote que se creía que tenía que salvar al mundo. El... No, 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 el Super Mario. Me encanta, ¿no? Es, es un videojuego que me, que me gusta porque tiene un final feliz. Acaba casado con una princesa. ¿eh? Qué guay, un fontanero con una princesa. Si eso ocurriera en la vida real, a Peña Fiel le estallaría la cabeza. <risa> Bienvenidos a esta gala. Y antes de dar paso a los primeros premios de la noche, hay alguien muy importante y respetado que os quiere saludar y decir unas palabras. Muy importante y respetado. Pero que estar mal si es el ministro. <risa> El ministro de Educación, Cultura y Deporte de España darles la bienvenida a esta gala, a la quinta edición ya de la gala de los premios de Keynes, la industria, los premios de la industria del videojuego. Unos premios que otorgan, como saben ustedes, los profesionales de la Academia de las Artes y las Ciencias Intelectuales. Esta es una gala en la que se dan cita a creadores y profesionales empresarios de un sector que es un sector no ya de futuro, sino un sector además con futuro, un sector que se está convirtiendo en una industria líder dentro de las industrias culturales y creativas en las que nuestro país, España, tiene una posición de privilegio. Más de 200 empresas españolas se desarrollan en este campo, en las distintas facetas de este campo, creando videojuegos de primer nivel de nivel muy avanzado para todas las plataformas y consiguiendo unos resultados excelentes. Resultados excelentes que no solo aplican a la creación de videojuegos, sino a la cantidad de industrias auxiliares que en torno a él existen. Esto es el mensaje fundamental que como Ministro de Cultura me gustaría dar, pero también como Ministro de Educación quiero destacar las enormes posibilidades que este sector tiene en el campo de la educación de nuestros jóvenes. En un momento económico como el que estamos viviendo, encontrar un nicho de futuro, un nicho de empleo como el que la industria del videojuego supone, es algo que tiene la mayor importancia. Y además, 
quiero hacer alguna referencia a la contribución del videojuego como industria cultural y creativa a algunos aspectos que mejoran la vida en la sociedad. La capacidad de mantener un diálogo en valores, la capacidad de mantener un diálogo entre las generaciones, el estímulo que el desarrollo de esta industria supone a la investigación. Todo ello configura una situación en la que estos premios que reconocen el éxito en la industria del videojuego, estos premios del Game Lab, son algo que desde la perspectiva, la doble perspectiva del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura nos estimulan y nos animan también a pediros a todos los responsables de esta industria que sigáis trabajando y que sigáis contribuyendo a su éxito. Hoy eh, honramos aquí a dos grandes figuras del videojuego. Honramos a Hironobu Sakaguchi, el padre de Final Fantasy, y también a Katsunori Yamauchi, creador de la saga Gran Turismo. Es la hora del videojuego, es la hora de la creación que vosotros impulsáis. Seguir creando, seguir soñando, seguir contribuyendo al desarrollo de esta industria. Buena gala, disfrutadla todos y sigamos trabajando juntos. Eh, ha perdido, se ha perdido lo mejor que ha dicho Budimir al principio, eh, pero eso lo digo yo. Eh, bueno, vamos a dar paso después de Juan aquí. Antes de dar paso, ah, no, no. Ah, después del saludo de las autoridades, eso me llama la atención porque solo había uno. Pero las autoridades, ¿verdad? Como es tres veces ministro, ¿no? Es las autoridades, pues son tres en uno, ¿eh? como, como la, la, la duquesa de Alba, tres veces grande de España, ¿no? Eh, pues después de saludos de las autoridades vamos a dar los primeros premios de la noche. Para entregar el premio de Mejor Tecnología recibamos con un fuerte aplauso a Francisco Monteverde, CEO de Cobis Software. Muchas gracias por recibirnos esta noche y nombro a los nominados en la categoría de Mejor Tecnología y el premio de Game Lab a la Mejor Tecnología del año 2012. Es para Reality Finance. Mejor Tecnología. After Two, The Eighty Land. Big Wars, Torrente Online 2, The Visual Torrent. My Coach Football, The Digital Legends. Reality Fighters de Novarama. Bueno, pues ya sabéis por qué no me seleccionaron para la gala de los Oscar este año. El premio va para Reality Fighters. Desde luego, no merecido por mí, pero merecido por el equipo de tecnología de Abraham, representado aquí por Ramón, 
Alex, Juan y ocho más cabezas pensantes que se esfuerzan cada día por llevarle lo más bonito del mundo, que es la sonrisa de cada niño. Gracias. es el premio al mejor sonido y para entregarlo, ¿quién mejor que Tiago Cremasco, coordinador general de innovación, convergencia y plataformas audiovisuales de la Secretaría de Audiovisual del Ministerio de Cultura de Brasil ¿no? Bueno, muy grande mi, mi título, ¿no? Muy, muy, muy importante, muy grande Uh, pero uh, me lo el sonido, muy bueno. Uh, <risa> bueno, vamos a ver los indicados. ¿Sí? <risa> Mejor sonido. Freak Wars, Corrente Online 2, de Virtual Tense. Las aventuras de Tintín, de Ubisoft Barcelona. New York Crimes, de Péndulo Studios. Super Magica, de Super Megatim, publicado por Gala Poca. Bueno, y lo mejor sonido es... Freak Wars. Vamos a dar el premio a la mejor música original y para entregarlo pido que suba al escenario Óscar Araujo, compositor y vocal de música y sonido de la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas. Música original. 
New York Times de Pendulo Studios, publicado por FX Pushcars de RLS Games e Ivanovich Games, publicado por RLS Games. The Mystery Team, Cazadores de Pistas, de Tonica Games, publicado por Sony Computer Entertainment España. Zack Zero, de Crocodile Entertainment. Y el premio que entra para la mejor música original es para New York Crimes. Que tengo los premios. Que nos gusta mucho colocar ladrillos. De hecho, yo creo que la crisis del ladrillo empezó con el Tetris. 
y ahora muy aficionada a este juego y quiero dedicar esta canción a toda la gente que se ha enganchado a un videojuego alguna vez en su vida. Va una N al revés y después una T donde está el palito. Tres filas por terminar, estos putos ladrillos me tienen frito. Yo voy en mi nave espacial en la guerra final contra el marcianito. Una hostia brutal me he pegado con un pedazo meteorito. Lo bueno de los videojuegos es que han enseñado a generaciones de jóvenes a manejar las dos manos. Antes solo usaba una. Gracias a esto, somos más ambidiestros. Por ejemplo, podemos tocar el piano con una mano y hacer otra cosa con la otra. Y no me refiero a comer chetos. Las aventuras de Tintín de Ubisoft Barcelona. My Coach Football de Digital Legends, invitado por Marín. New York Crimes de Péndulo Studios, publicado por FX Tenemos que seguir con esta lámpara, que sea el peligro. Yo haré todo lo que pueda. Poco Yo Racing, desarrollado y publicado por Tintin. Bueno, el premio viene para la mejor animación eh, 2012. 
ustedes para las aventuras de Tentín. artística, recibamos con un fuerte aplauso a José Garasino, director general de la Academia de Cine de España. Hola, buenas noches. Hola, Alex. Hola, ¿qué tal? Bien. Así que las entradas de los Goya, ¿no? ¿Eh? Las entradas de los Goya. Es difícil. Sí. Y más va a ser partido ahora, ¿no? Sí. Los nominados en la, en la categoría Mejor Dirección Artística son... Mejor Dirección Artística. Adventure Park de Piro Studios, publicado por IZ. New York Crimes de Pendulo Studios, publicado por el FX Super Magica de Super Mega Team, publicado por Gala Pocket. Jack Zero de Crocodile Entertainment. Y el premio a la mejor dirección artística del año 2012 es para New York Crimes.
premio ha dedicado para Chivo Ferrer, todo el equipo de Pendle Studios y para todos los que quieren tanto como nosotros las aventuras gráficas. Magnífico, magnífico. Me gustan vuestras, vuestros breves eh, agradecimientos. Ahí sí que tendría que aprender en, en los Goya con todos mis respetos. <risa> ¿Eh? Con todos, con todos. Los Goya, ese, ese evento que yo veré en la tele a partir de ahora. <risa> que, que, que conste que esto es un guión que a mí me escriben, es ¿eh? que yo... Que a mí me... Son gente de aquí de Barcelona, gente de aquí que escriben esas cosas. Yo no, yo no tengo más que leerlo, ¿qué hago? Ajá. Yo pensé que venía un evento así de tirar corto y me estoy hundiendo la carrera. <risa> Madre mía. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ay, Dios mío, estoy muy nervioso. Es el turno de la nueva jornada de creadores. Es el turno del premio al mejor proyecto universitario, ideado por estudiantes de diferentes universidades españolas. Y para entregarlo, un fuerte aplauso para Joe Robbins y Russ Morris, Community Evangelist de Unity Technologies. <risa> This is the award where the woman who does the translation gets a little break for a couple of minutes. So I think she's she's going to the bar. So, yeah. so relax now. So anyone who is listening in English, yeah, take a break. Um, so yeah, we're doing the nominations for the best university project, um, and the nominations are. <laughs> Mejor proyecto universitario. Forgotten Kodama, The Seed of Life. Star Wars, The SW Team, UPC School of Professional and Executive Development. Dot Heartbeats, de Sebastián Treyes, Universidad Complutense de Madrid. Galahad's Memories, de Galahad Team, Universidad Complutense de Madrid. ¿Sabéis lo que se siente estando aquí arriba? Cuando hace únicamente un año estábamos en el, entre el público con un juego a medio acabar y mucho trabajo por delante. Bueno, en primer lugar, queríamos agradecer el premio, por supuesto, a todos los miembros de la Academia que votaron por nuestro proyecto. Muchas gracias. En segundo lugar, a todo el personal del profesorado de Máster en Creación de Videojuegos de la Punto Faga. Muchísimas gracias. Sin vosotros este juego no sería igual. Y por supuesto también a todas nuestras respectivas familias y amigos y parejas que sufrieron mucho todo este desarrollo y que yo creo que sin los cuales no, no hubiésemos podido sobrevivir a la locura que fue. Pero bueno, 
Muchas gracias a todos y bueno, parece que no habrá manera de que, de que Hagen Cactus olvide a esta Kodama al fin y al cabo. Así que muchas, muchas gracias a todos. Señor, ¿eh? Bueno, ¿No tenéis pinta de los frikis clásicos, no? No la gente decía, ¿verdad? Soy más de física o química, me encanta, me encanta. Me encanta. Enhorabuena. Vamos a por el premio a mejor producción novel. ¿Y quién mejor para entregarlo? A mí no se me puede ocurrir nadie mejor para entregarlo que Antonio Fernández, secretario general de DEV. Muchas gracias a la Academia por invitarme a entregar el premio a la mejor producción novel. Y los nominados son... Mejor producción novel. Cheese, please. De Nuclear SL. Publicado por Game Geek. Quinito Ninja. De Delirium Studios, publicado por Yubi Games. An Epic, de Francisco Tellez de Meneses. Zack Zero, de Crocodile Entertainment. Y el premio para la mejor producción novel es para Zack Zero, de Crocodile Entertainment. Y ahora es para mí un honor, eh, pues no pongo de pie, dar paso al director de Game Lab y presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Interactivas, el señor que maneja el cotardo. Hace años en Estados Unidos decían que su presidente era un halcón. En España hemos tenido a uno que llamaban Bambi. Y a este, fíjense que bien hilado va a estar todo, es un lobo, porque se llama Iván Lobo. Bueno, buenas, buenas noches a todos, eh, muchas gracias por, por venir, muchas gracias por participar en Game Lab, en estos premios. No me quiero enrollar mucho porque 
ya veis que son cada vez, cada año más premios, más premios y, y los protagonistas en realidad sois vosotros, todos los que estáis aquí, los, los finalistas y, y los premiados, los profesionales en general que componéis la, la academia y simplemente pues agradeceros la presencia, desearos eh, lo mejor eh, en vuestros respectivos negocios. Eh, lo que más me alegra es ver que cada año no solo eh, seguimos las mismas personas que empezamos hace ocho años a encontrarnos en Game Lab, sino que cada vez hay más y que cada vez hay más, en, más empresas y más participantes internacionales, más eh, eh, bueno, gente que sabe que la producción española es una de las producciones de más calidad eh, que hay ahora mismo en Europa y, y que sigamos muchos años más viendo, viendo esta progresión. Enhorabuena a todos, de verdad. Gracias. Me queda un poco pillada. ¿Me das cuenta de esta canción? Muy buena. ¿Está copiada? Yo soy. No la canté con la propia para cantar en Barcelona, pero. Es lo que me estoy hundiendo. que se te peguen las canciones, ¿no? O sea, ¿no ha pasado nunca eso? Que iba por la calle, a la plaza, a cualquier sitio, alguien pasó por tu lado silbando, tarareando, canturreando una melodía y os dejó esa melodía incrustada en el cerebro para el resto del día, no pudiste dejar de repetirla durante todo el día. Agobia, ¿no? Agobia porque además no se te queda pegado el Mozart, Beethoven, ¿no? En las canciones más puercas del mercado. Y tú te das cuenta cuando ya lleva tres horas cantándola. Y te pares y dices, tú, pero bueno, esa canción, ¿quién me la ha pegado a mí, coño? ¿Cuánto tiempo llevo cantándola? ¿Quién me habrá podido oír? Yo tengo una teoría con respecto a eso, y es que si una melodía, sea de la forma que sea, pasa cerca tuya, la oyes, la reconoces, queda inconclusa y desaparece, vuestra mente continuará cantándola, independientemente del resto del cuerpo o del resto de la mente. Vuestra mente continuará cantando esa melodía y no habrá nada que podáis hacer por evitarlo. Y hoy, aquí, lo vamos a comprobar. Os invito a que hagan un experimento conmigo, un experimento alucinante que si siguen al pie de la letra mis instrucciones, verán al finalizar el mismo que no solo puede ser maravilloso, sino además un cuasi orgiástico. Ah, ah, ah. Bueno, um, para este experimento vamos a dividirlo en tres partes fundamentales y comenzaremos, por qué no, por la primera. En esta primera parte del experimento yo voy a cantar el principio de una canción súper conocida por todos. En un momento determinado me callaré y a ver quién tiene cojones de no continuar esa canción con la mente. ¿Mm? Vuestra colaboración aquí es bien sencilla. Únicamente les pido que cuando yo esté cantando estén en silencio escuchando. Y cuando yo deje de cantar, permanezcan igual, en silencio, concentrados, intentando no continuar la canción que yo empecé. ¿Eh? No es difícil, ¿no? Por favor, no me hagan trampa, esto no es ningún concurso, ¿eh? No me nadie, nadie me cante por aquí ni muy no, Intenta. ¿De acuerdo? Vamos allá. Para esta primera parte del experimento vamos a recurrir a un clásico popular infantil de toda la vida. Dices. El patio de mi casa es particular cuando llueve se moja como los demás. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Que llevaste la mano y que no haya cantado mentalmente, agáchate y vuelve a agachar. Es imposible, amigo, aunque sea tarareado. ¿eh? Uno puede aguantar si no cantarlo, pero nuestra mente no. No, se no puede, ya no puede con esto aquí dentro, no se puede. Es algo tan imposible como esto. ¿Quién sería capaz de resistirse a no continuar algo como... Imposible, amigo, ¿se da cuenta? Hay que terminarlo como sea, con un, con un dedito disimulado, con el ojo mismo, con un páncreas, da igual. ¿Eh? Esto consistía en la primera parte. Llegué a este punto y dije yo, qué interesante, ¿se podrá seguir investigando? Se puede. Y es lo que vamos a hacer en esta segunda parte, porque ahora ya no vamos a luchar contra nuestra mente, ya han visto que es imposible. Así que les voy a pedir que hagan justamente lo contrario. Quiero que canten todos juntos con su mente. Me gustaría conseguir aquí esta noche un gigantesco y maravilloso coro mental. Para ello yo voy a cantar el principio de otra canción súper conocida por todos. En un momento determinado me callaré y todos la continuaréis cantando en silencio con la mente. Verán qué flipada tan gorda. Y aquí hay traductor simultáneo, ¿no? Tiene que estar flipando. ¿De acuerdo? Vamos allá. Para esta 
segunda parte del experimento, ¿eh? vamos a homenajear al genio más grande de todos, Mozart. Vamos a ver. Tin, ton, tin, tan, tin, ton, tin, ton, tin, tin, ton, tin, tan, tin, ton, tin, ton, tin. ¡Maravilloso! ¡Apláudanse! Para colgar llaves, para colgar llaves, te lo digo. Qué maravilla, ¿no? Eh, está tan guapo, ¿no? A esto le podríamos llamar el karaoke mental. ¿Os imagináis un concurso de karaoke mental? ¿Quién sería el juez? Anthony Blake. Llega a este punto puede decir, hay que ver las tonterías que te gustan a ti como tonterías. Es que, ¿pensáis que esto que acabamos de hacer es una tontería? Es que a mí no solamente me parece una tontería, pero es algo maravilloso, porque para mí lo que esto significa es que durante esta, estos segundos de silencio que ha habido aquí, todas vuestras mentes, todas estas mentes que hay hoy aquí, estas 500 mentes o menos que hay hoy aquí, estaban conectadas en una misma cosa, todas vuestras mentes conectadas cantando lo mismo, ¿no os parece maravilloso? Bueno, todas, no sé, porque he dicho Mozart y he visto alguna cara como de... Nada más poder decir, ¿esto se puede demostrar? Se puede. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Porque en esta tercera y última parte del experimento, el fin del mismo, vamos a cantar todos juntos con la mente y no conformes con ello, vamos a comprobar y demostrar que hemos cantado todos juntos con la mente. Para ello yo voy a cantar el principio de otra canción súper conocida por todos. En un momento determinado me callaré. Y todos continuarán cantando esa canción en silencio con la mente. Y en un momento determinado, algo más tarde, haré este claro gesto. Y cuando haga este claro gesto, todos gritaréis a viva voz la parte de la canción que crean que va en ese momento. ¿Cómo te ha quedado? ¿Eh? ¿No? Pensarán que es lo difícil e imposible. Error. Si seguís al pie de letra mis instrucciones, veréis cómo puede resultar algo maravilloso. ¿Vale? De acuerdo, aquí por favor que nadie me haga atrás. ¿Vale? Que esto ya del tirón, ¿vale? Vamos a hacerlo, mira. Eh, aquí no puede pasar nada, no puede haber fallos, puede pasar dos cosas. La primera, o oh, A, ah, que cuando llega este claro gesto, todo el mundo se queda callado, no se escucha una mierda, esto es un fracaso, pero para eso lo estamos haciendo. Pero es que podría pasar B, perdón. <risa> que cuando llega este claro gesto, todo el mundo grite, y digo grite exactamente la misma parte de la canción. Entonces ya, nos hacemos las pastillas aquí. <risa> Bien, veo que sirve como incentivo, ¿de acuerdo? Cada uno se metiva como quiere. Y vas aquí, ¿eh? Tengo unos chetos por ahí arriba, ¿no? venga. Lo saco. Eh, venga, vamos allá. Para esta tercera y última parte del experimento voy a marcar un poco el tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo lo pesa ahí en toda la familia y quiero que lo salga. Vamos a ver. Uh, venga, ponte bien, ponte bien. Ponte bien. Porque esto, que esto no lo vas a ver en mucho tiempo. Venga. ¿Everybody ready? ¿Todo el mundo preparado? Hola, don Pepito. Hola, don José. divertidos pasan. Si, si quieren, se los regalo también para que lo utilicen como putada. ¿eh? Aquí vosotros que trabajáis mucho en grupo, esto es magnífico. Alguien que os está jodiendo, aquí tenéis um, cómo utilizarlo. Por ejemplo, mira, vais en el autobús y vais sentado al lado de una persona que os cae mal. No le conocéis, pero os cae mal. ¿Por qué? Porque tiene bigote, no bigote. ¿Vale? Pues una vez elegir a la víctima, elegís la canción más repugnante que os sepáis en ese momento. Vuestro momento llegará cuando llegue vuestra parada. Él se quedará sentado. Vosotros haréis ademán de salir. Pero justo en la puerta daréis media vuelta y... ¡Bularía, bularía!
La primera reacción del individuo puede ser... Bueno, ha llegado uno de los momentos más importantes de la gala. Momento en el que entregaremos el primer premio especial de la noche a una leyenda viva del mundo de los videojuegos. Y para entregármelo, ¿quién mejor que Carla Santamaría, director de FICOM? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas Es un honor como director de FICOMIC, como director del Salón Internacional del Cómic de Barcelona y también como director del Salón del Manga, estar esta noche aquí con vosotros porque con GayLab hemos iniciado el principio de una larga amistad porque hay muchas coincidencias, es más lo que nos une que lo que nos separa. Tenemos el dibujo como base de conceptual creativo. También tenemos todo el lenguaje secuencial que también nos une al cómic y al videojuego. Y por eso para nosotros esta noche estar aquí, gracias a Iván, gracias a Gonzalo, con los cuales estamos trabajando desde hace ya unos meses. El premio Leyenda se lo vamos a dar al señor Hiroburo Sakaguchi, que Nombrar Final Fantasy es nombrar no un referente del mundo de videojuegos, es nombrar el referente de la cultura popular. Porque en este, en este videojuego, que también ha sido llamado al cine, tenemos cultura, tenemos creación, tenemos industria, unida por el talento único de Sakaguchi. Sakaguchi es uno de aquellos creadores que ha sido capaz de reinventarse, que ha sido capaz de revolucionar el mundo del videojuego, y por eso Game Lab le da el premio de leyenda al señor Sakaguchi San, a quien pedimos por favor que suba al escenario. serio, ¿no? Y, lo, y además lo he hecho en, en inglés. O sea que lo, lo voy a leer. Bueno, lo voy a... Uh, que, que sea un, muy corto. Uh, thank you very much uh, to invite to the game of this year. I'm very honored to receive yeah, this award. Uh, muchas gracias por la invitación a Game Lab. Uh, para mí es un honor uh, recibir este premio y estoy muy, estoy muy orgulloso de, de estar aquí. Uh, uh, Saki years ago, I encountered Apple II and the video games on it. Uh, since then, uh, I've been creating video games. Uh, all, all these years, I have been amazed by the extent, uh, existence of digital technology and program. And I have gotten into excitement to make them myself. Ahora que pienso, han sido daños que me he dedicado en este sector y estoy más que feliz. Más o menos cuando tenía 20 años me encontré con Apple II y sus videojuegos. Y encontré la tecnología digital y los programas y eh, cuando supe que podía controlar uh, este sector, 
uh, student input. Um, uh, this excitement is still the same uh, after 30 years. Uh, the only things that have changed is my, my hair. Very <laughs> <laughs> quiet. And yeah, and this one. <laughs> Love handle. <laughs> Después de 30 años sigo siendo lo mismo, uh, pero la única cosa que ha cambiado es, puede que ser la, la cantidad de canas y la, y la barriga, ¿no? Uh, I have also encountered uh, the revolution, revolution of technology among us, uh, 3D-CZ, uh, which adapted for Final Fantasy VII. And another is uh, internet, which has greatly expanded. Uh, looking back, I see how struggled uh, daily to incorporate these innovative changes into my games. Eh, a lo largo de, de esta carrera profesional, uh, también me, me he encontrado con, con avances tecnológicos, ¿no? O como podría ser uh, efectos especiales de 3D. Eh, que es aplicado a Final Fantasy eh, número 7 o, o también la evolución de Internet. Uh, ahora que recuerdo, oh, pues, uh, con el equipo que trabajamos juntos, uh, uh, eh, hemos participado uh, día a día esforzando para integrar estas nuevas uh, tecnologías. Um, Era necesario colaborar con muchos especialistas of uh, these respective fields. Those who joined the game project with me uh, became my very good friends. Uh, we still have a uh, very heated discussion uh, of a barbecue dinner in Honolulu yeah, with the, yeah, about games. Eh, para a realizar que, bueno, para que sea esto posi eh, que sea posible, eh, es necesario oh, que participen eh, expertos de cada, cada, cada sec sección o de 3D o de cada tecnología. ¿no? Y entonces estas personas se han convertido en unos, unos amigos uh, muy, muy íntimos y eh, también pues, uh, continúo manteniendo la amistad con ellos. Eh, y tenemos grandes discusiones cuando hacemos barrocoas en Honolulu. Bueno, es un poco largo, pero voy a acabar ya. ya. Okay. Uh, I learned a lot from creating video games, such as uh, enjoy, uh, enjoyment and difficulties of entertaining people, uh, cooperating with staff, and having time to trust and take stake in them, bear on and endure. Uh, videojuego me ha enseñado muchas cosas. Uh, una de las cosas es uh, cómo o hacer que la, las personas, la gente, eh, pueda divertirse eh, o, o, o la dificultad para que las personas puedan disfrutar de, de, de videojuego. ¿no? O la, el hecho de compartir con los amigos, uh, con los colegas, a la confianza y eh, sobre todo paciencia para obtener éxito. Uh, there are always walls we encounter on the way, but there is always a way to go by the wall. Uh, it is very important not to give up. Uh, even now I recognize these things while I work on project. And it is very meaningful and fulfilling time for me. Eh, todas las cosas ah, siempre se, se encuentran con una pared, con un obstáculo y lo que eh, siempre hay alguna manera de, de, de saltar o, o de eh, sobrepasar ¿no? eh, este obstáculo. Ah, la importancia de, de no rendir ah, sobre adversidades y hoy en día también cuando oh, estoy haciendo proyectos nuevos Uh, también uh, lo tengo en cuenta a uh, todos uh, estos uh, conceptos. Uh, last but not least, I'd like to say uh, it's been a great pleasure to have uh, been able to create games for the last 30 years. 
I'm thankful for having the chance to work with uh, wonderful staff and meeting uh, lifelong friends and fans. They make uh, many fans. I humbly accept this award at the moment of my gaming career. Uh, um, yeah, thank you very much. profesionales de distintos uh, sectores. ¿no? Y este premio pues, me gustaría dedicarles a ellos. Muchas gracias. <risa>